中国舰载弹道导弹亮相。海军节之前，中国海军又给我们送上一个巨大惊喜。各位网友，大家好，我是周小飞。过几天呢，就是中国人民海军的生日了。我们先预祝一下海军生日快乐。不过，军工科研体系的同志们，还有海军同志们，下手更快，提前给了全国人民，或者说给了全世界展示了一份大礼。这个礼物呢，就是人民海军公布了一段视频。视频显示，从军舰上垂直发射了一枚导弹。军舰上垂直发射导弹现在可不新鲜呐。你看，美国很早就实现了用通用的垂直发射单元发射弹药，比如说发射防空导弹、巡航导弹。俄罗斯呢也是很早就实现了垂直发射，只不过俄罗斯的思路跟美国不一样，它是不同的导弹用不同发射装置，不考虑通用性。而中国海军拥有这个能力相对比较晚，不过现在中国的大型驱逐舰也走了通用发射单元的道路，而且呢，一种新型的垂直发射装置里边可以装不同的弹药，比如说可以发射海红七九，可以发射鹰击十八反舰巡航导弹，还可以发射更多的各种型号导弹。而这次发射的导弹呢，大家一看就发现是以前在宣传图片中见过的一枚弹道导弹。不过这次是真的把发射视频展示出来了。这种导弹外形特征，弹头是双锥体的，后边有小弹翼，很像东风十六的某种弹头。由于双锥体弹头也是当前高超音速导弹常用的设计之一，所以这枚导弹不排除也是一种可以打水漂的高超音速滑翔弹。中国已经掌握了高超音速导弹技术，没有理由不在各种型号上广泛使用。而且呢，跟弹头部分相比，发动机的体积显得特别巨大。那么估计这种导弹的飞行速度和射程都不会低。有人估计它的射程不会小于一千公里。那么还有一个问题，这种高超音速的远程的导弹打什么目标呢？有人猜这种导弹是对地攻击的，也有人说这是反舰的。不过现在，东风二十一 D、东风二十六都能够实现反舰作战能力。那么，在海军这种新型导弹上装一个反舰作战用的雷达导引头，也就不是什么问题。而且呢，中国海军的大型水面舰艇现在主要任务，毕竟是在航母编队里边配合航母夺取制空权、制海权。那么，大型驱逐舰垂直发射单元数量毕竟也是有限的。如果搞出一种弹道导弹，只能用于远距离对地攻击，那么对于有限的发射单元来讲，这么干有点奢侈。所以这种导弹应该是能够兼顾对海和对地攻击，这样比较合理。而且导引头能够打动目标的话，打击地面固定设施只是更容易。国外分析研究机构看到这个视频，并且认为这种导弹就是传说中的鹰击二十一高超音速反舰弹道导弹，把通用垂直发射单元。弹道导弹、高超音速武器和反舰这四个要素结合在一起，中国这么干，全世界第一个。印度呢，以前倒是也搞过水面舰艇发射弹道导弹，不过印度人呢是把导弹很大的一个架在这个舰艇的后甲板上发射，没有使用发射管，要素不完整。不过印度那个导弹的射程虽然比较短小，只有一百五十公里，它的发射方式看上去倒也威武雄壮。中国海军这次实现了四个要素统一，实际上呢又是引领了一次海军革命。过去美国通过航母的舰载战斗机加上飞机上的反舰导弹，那个打击半径远远大于其他所有国家水面舰艇发射反舰导弹的打击半径，这就让全世界其他海军的水面舰艇基本都丧失了对美军航母的威胁能力，这样就成了海战中美军可以依靠空中优势对其他国家的水面舰艇进行单方面打击，非常的不平衡啊。要打破这个局面，除了发展自己的航母、隐身战斗机以外，就是要在舰载的反舰导弹上下功夫，提高射程和突防能力，形成战斗机和水面舰艇协同攻击的打击能力。而且，只要高超音速反舰导弹射程足够，就能够实现在美军航母舰载机的巡逻和打击范围之外，发起无法拦截的攻击。这就能够瓦解美国海军以航母为支柱的整个作战体系。特别是现在我们的航母不多，就更需要这样的导弹来补充我们的火力数量，更需要用这样的方法来抵消美国航母的数量优势。而美军呢，为了保证自己的安全，就必须和中国继续拉大距离，那就会进一步丧失对台湾周边甚至是东南亚区域的干涉能力。不过，美军肯定不会甘心，他一定会提升自己的远程打击能力，跟中国比射程、比速度、比突防能力，道高一尺，魔高一丈。这种竞争呢会长期持续，但是面对现实是，中国已经实现了这种远程的高超音速打击能力。
，并且公开展示出来，让美国掂量掂量。太平洋够不够大？有没有中国海军的一席之地？美国也必须重新认真考虑。好，关于中国的新型的舰载弹道反舰导弹，是不是一场技术革命？是不是一场战略革命？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再谈。